السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سهو درنجل مرنة شندي ماي بند پتا چلا ونرتل غلان نوڑن پول ننجل مايت پنگو كنت آدھے مايت ഒരു സാങ്കല്പിക ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ രാവിലെ കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് നിങ്ങളെ മരണത്തിൻ്റെ മാലാഖ് അല്ലെങ്കിൽ മലക്കൽ മൗത്ത് നിങ്ങളെ സമീപിക്കുകയാണ് സങ്കല്പിക്കുക അതിനുശേഷം മലക്കുൽ മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെ മാലാഖ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ രണ്ട് ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ ഇതേ സന്ദർഭത്തിൽ കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളെ സമീപിക്കും ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു വാർത്ത നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് ആ രണ്ട് ദിവസം ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ദിവസം ചെയ്തു തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ദിവസത്തെ സമയം ചെലവഴിക്കുക ഇതാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യത്തിന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാകും എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ മറുപടി എന്നുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പം മരണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അനിഷേധ്യമായിട്ടൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കുല്ലു നഫ്സിൻ്റ എക്കത്തിൽ മൗത്ത് എല്ലാ ആത്മാക്കളും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കളും ആ മരണമാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ രുചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ വലയം ചെയ്തിട്ടുള്ള അനിഷേധ്യമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മരണം മഹാനായൊരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിരന്തരം സംസാരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് അദ്ദേഹം എല്ലാ പ്രഭാഷണത്തിലും സ്ഥിരമായിട്ട് അദ്ദേഹം മരണത്തെക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു യുവാവ് ആ യുവാവ് വന്നുകൊണ്ട് ആ പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചോ ഇമാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മറ്റു വിഷയങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല കുറെ കാലമല്ല നിങ്ങൾ മരണത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ എത്ര എത്ര സമകാലിക വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള മറ്റ് മറ്റു വല്ല വിഷയവും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇതാണ് ആ യുവാവ് ചോദിച്ചത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ പണ്ഡിതൻ ആ യുവാവിനോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ച ശ്രദ്ധേയമായിട്ടൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ ഓ സഹോദര നിങ്ങൾ നൽകിയ ഉപദേശത്തിന് നന്ദി പക്ഷേ മരണത്തെക്കാൾ കാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള മറ്റു വല്ല വിഷയവും ദുനിയാവിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ മരണം എന്നുള്ളത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നമ്മുടെ സമീപത്തുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളതിനെ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ താവികളിൽപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതൻ ഹസൻ ബസിർ റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം മരണത്തെ നൽകിയ മനോഹരമായിട്ട് നിർവചനം അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി മാറീനൻ ലാ ഷക്ക ഫിഹി അഷ്ബഹ ബിഷക്കിൻ ലാ യക്കീന ഫിഹി മിസ്ലൽ മൗത്ത് ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യം അതായത് ഒരു സംശയത്തിനും ഇടയില്ലാത്ത ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടും മനുഷ്യന് സംശയത്തോടു കൂടെ ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നോക്കിക്കാണുന്ന ദുനിയാവിലുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് മരണം എന്നുള്ളത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിർവചനം അതായത് ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള കാര്യം ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമായിട്ടും മനുഷ്യൻ സംശയത്തോടു കൂടെ ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ദുനിയാവിലുള്ളത് മരണം മാത്രമാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ആ മരണം നമ്മളെ വലയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത് ചില സന്ദർഭത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ ദിനേന അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും നമ്മളെ അത് ബാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വലിയ അത്ഭുതമാണത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ എന്നെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ബോധ്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ട് താനും ഈ രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ നോക്കി കാണാറില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ദുനിയാവിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം വരാനുണ്ടെന്ന് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ചില മുൻകരുതലുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും ഏതൊരു കാര്യവും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷ
നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ മറപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പല ആളുകളുടെയും മരണ വാർത്ത നമ്മൾ പല ആളുകളുടെയും മരണ വാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകളുടെയും ജനാസയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മരണാനന്തര കർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടും നമ്മളും ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും മരണ വാർത്ത യാകാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനാസയിലും ഇതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ ഒരിക്കലും പങ്കെടുക്കുമെന്നുള്ള ആ ബോധം ഒരിക്കലും നമ്മളെ പിടികൂടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാനിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മരണ നമ്മൾ ജനിച്ചത് തന്നെ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം മാലാക മാതാവിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം സ്വഹി മുസ്ലിമുള്ള ഹദീസിൽ നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലാം പറഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മരണത്തിൻ്റെ ആ തീയതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അവിടെ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സംശയമുള്ളൂ എന്നാണ് മരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാത്തുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ അത് മറപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരുണ്യമാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ചൊരു കാര്യം ഓർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലെല്ലാം കുറ്റവാളികൾ അത് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളികൾ അവരോട് ഒരിക്കലും ഡേറ്റ് പറയാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രതി ജയിൽ സെല്ലിലേക്ക് പോകും പിന്നീട് ഓരോ ദിവസവും ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ അവസാന ദിവസം എന്നുള്ള ആ ചിന്തയിലായിരിക്കും ആ പ്രതി പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടം ഉടനീളം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അത് മാനസികമായിട്ട് അതായത് മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ടോർച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ശിക്ഷാരീതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത്ര അത് അപ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ എന്ന് മരിക്കുമെന്നറിയാതെ ദുനിയാവാകുന്ന ആ ഒരു സെല്ലിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ പല സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ അതിനെ നമ്മളെ തന്നെ മറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെ മറക്കാൻ വേണ്ടി പല സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ നിരവധി ന്യായങ്ങൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട് പലപ്പോഴും സ്വയം സമാധാനിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യായങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൗമാരക്കാരൻ പറയും ഞാൻ കൗമാരത്തിലല്ലേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇനിയും നിരവധി സ്റ്റേജുകൾ ജീവിതത്തിൽ പിന്നിടാനുണ്ട് യുവാവായിട്ടുള്ള ആൾ പറയും എൻ്റെ ബാല്യം ഇത് ഇവിടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ യുവത്വത്തിലാണ് എനിക്കിനിയും എൻ്റെ യുവത്വം കഴിയാനുണ്ട് എനിക്ക് വാർദ്ധക്യം പിന്നിടാനുണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ വലിയൊരു കാലഘട്ടം എൻ്റെ മുന്നിൽ ബാക്കിയുണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് യുവാക്കൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് സമയം ബാക്കിയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ധാരണ ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പല സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ തന്നെ അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതായത് മരണത്തിന് പ്രായമോ പ്രായമില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ നിരവധി ആളുകളുടെ മയ്യത്തിൽ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ ജനാദ നമസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പങ്കെടുത്ത സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം മരണത്തിന് പ്രായമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ടും അതേ ന്യായം നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ള അതേ ന്യായം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല സന്ദർഭത്തിലും മരണത്തെ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ഖബർസ്ഥാനം നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പല ഖബറുകളിലും ജന തീയതി മരണ തീയതി എല്ലാം കുറിച്ചിട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പല പല ഖബറുകൾക്കകത്തും കിടക്കുന്നത് കുട്ടികളാണ് ചില ഖബറുകൾക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് യുവാക്കളാണ് ചില ഖബറുകൾക്കകത്ത് കിടക്കുന്നത് വൃദ്ധമാരാണ് എല്ലാ പ്രായക്കാരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഏതൊക്കെ പ്രായക്കാരുണ്ടോ ആ പ്രായക്കാരെ എല്ലാം ഖബറിനകത്ത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രായം എന്നുള്ള ആ ന്യായം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്ഭുതല്ലേ എല്ലാ പ്രായക്കാരെയും മരണം തേടിയെത്തും എന്നുള്ളത് ഓരോ ഖബർസ്ഥാനം നമ്മോട് വിളിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ന്യായം നമുക്ക് പ്രായമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ സൗകര്യപൂർവ്വം നിങ്ങൾ അതിനെ മറന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഓടിയൊടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്
ധാരാളമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെയും മുറിച്ചു കളയുന്ന മരണമാകുന്ന അന്തകൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ധാരാളം ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമാം ഗസാലി റഹിമുള്ള നൽകുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉണർത്തൽ അദ്ദേഹം നൽകിയത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങളും മരണമാകുന്ന ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സാക്ഷി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മരണമാകുന്ന ആ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ എങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതം തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷിയായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നേരെ തിരിച്ചാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ മരണമെന്ന ആ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ അല്ല ജീവിതത്തെ നോക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ജീവിതമാകുന്ന ആ ഗ്ലാസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മരണത്തെ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ന്യായമല്ല നമ്മൾ കണ്ടെത്താനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് അവഗണിക്കാനുള്ള കാരണം പല സന്ദർഭത്തിലും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന മാ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് പല സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാന തല അപകടമായിട്ടും രോഗമായിട്ടെല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ രൂപത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ജീവിതത്തിൽ രോഗം വരും ആ രോഗം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു അള്ളാഹ് സുബാന തല നമ്മളെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി നൽകുന്ന ഓരോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ആ ഒരു ആ ഒരു സന്ദർഭം പിന്നിടുന്നതോടു കൂടെ നമ്മൾ അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ മരണത്തെ മറക്കാൻ ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വിമാനയാത്ര നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം അപ്പം ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടർബുലൻസ് എല്ലാം കൂടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് കുലുങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതുവരെ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാതൊരു അശ്രദ്ധമായിട്ടിരുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയും മറ്റും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലൊരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പൂട്ടിവെച്ച് പിന്നീട് പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് ആ ടർബുലൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിമാനം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതോടു കൂടെ അവരും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് അതിനോടൊപ്പം വരുന്നതായിട്ട് അതായത് അത് അതുവരെ പോസ് ചെയ്ത ആ സിനിമ വീണ്ടും അവരെടുത്തത് കാണാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഇതേ രൂപത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു വിമാനയാത്ര പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാറുള്ളത് ആ പ്രതിസന്ധി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങുന്നതോടു കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് അപ്പം മരണം എന്നുള്ള ആ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾ അന്യായമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല മറ്റൊരാൾ വില കൽപ്പിക്കുന്നതൊന്നും നമ്മൾ കവരാൻ പോകില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ വല വില മതിക്കുന്ന പലതും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ ത്യജിക്കാനും നമ്മൾ സന്നദ്ധാകും ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് വായിച്ച മനോഹരമായിട്ട് മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർമ്മയിൽ വരികയാണ് അതായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ക്യാൻസർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ മനോഹരമായിട്ട് ഗ്രന്ഥം പല ആളുകളും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം അതായത് നിരവധി ക്യാൻസർ രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച സന്ദർഭത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആരോഗ്യം എന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ബോധം പറയണമെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കണം ആ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ രോഗമുള്ളവനെ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആരോഗ്യം എന്നുള്ള ആ മഹാ അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുകയുള്ളൂ അത് 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 കുറിച്ചിട്ട മനോഹരമായിട്ട് ചില വരികൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് ക്യാൻസർ രോഗികൾ അവിടെ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു സഹകരണം അവർ പരസ്പര സഹകരണത്തെ കുറിക്കുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് രോഗികൾ രാവിലെ മുതൽ പല ആളുകളും കേരളത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തു നിന്നെല്ലാം യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന് രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഡോക്ടറെയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട്
വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഈ ആളുകൾക്ക് നൽകാൻ ടോക്കൺ പോലും എടുക്കാതെ പിന്നീട് വന്ന ആളുകൾക്ക് ആ തൻ്റെ കൂടെ നിസ്സാരമായിട്ട് അവർ പങ്കുവെക്കാണ് ആ രൂപത്തിൽ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കയറുന്നത് പിറകിലുള്ള ഒരാളും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നല്ല എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ കാഴ്ചയെ സൂചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കുറിച്ചിട്ട ചില വരികൾ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില വരികളാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് സൂചിപ്പിക്കുക അദ്ദേഹം പറയാണ് മരണം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തെ മുന്നിൽ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വില അറിയുന്നത് മരണം മുന്നിൽ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വില അറിയുന്നത് മരണം മുന്നിൽ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കോടീശ്വരന് പോലും അത്രയും കാലം അവൻ എല്ലാം അവഗണിച്ച് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നെല്ലാം അന്യായമായിട്ട് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ആ നോട്ടുകെട്ടുകളെല്ലാം അവന് വെറും കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ജീവിത നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ വിലപ്പെട്ട പലതും കവരുന്നത് ഈ ആളുകൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതായത് ക്യാൻസർ രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് അതൊരു തമാശയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവർ മരണത്തെ മരണമാകുന്ന ക്ലാസ്സിലൂടെയാണ് അവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ പരസ്പരം സമ്പത്തിന് വേണ്ടി അടിപിടി കൂടുന്നതെല്ലാം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ തമാശയായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുക അവസാനമായിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശം ലിവ് ലൈക്ക് എ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയെ പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾ നമുക്കറിയാം മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിതത്തെ അവർ സമീപിക്കുന്നത് മരണമാകുന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്ദേശമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുബാനുള്ള പ്രവാചകൻ സുലതാരം നമ്മളെ ഉണർത്തിയതോ അതെ അതേ കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾ മരണത്തെ നിങ്ങൾ നിരന്തരം ഓർക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു അതേ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് റസൂൽ സലഹുലമോ നമ്മളെ ഉണർത്തിയത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും മരണത്തെ ഓർക്കാൻ പ്രവാചകൻ സുലതാലി സ്വലമോ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വിശ്വാസി ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നബി സലഹുലി സ്വലം മറുപടി നൽകിയത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ എന്നാണ് പ്രവാചൻ സുലത അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ്റെ ആ രൂപത്തിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ്റെ കർമ്മങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം എല്ലാം ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം സൂചിപ്പിക്കാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ അസർ നമസ്കരിച്ച് അസർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ റോഡ് സൈഡിലാണ് പള്ളി ഉള്ളത് അസർ നമസ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ബസ് ആ ബസ് നിയന്ത്രണം തെറ്റി ആ നമസ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മുകളിലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ബസ് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇടിച്ച് ആ സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അതായത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം അസർ നമസ്കരിച്ച് വ്യക്തി അള്ളാഹു സുബാനത്തല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ ആ സ്പോട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടുകയാണ് അല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു കാഴ്ച അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അസർ നമസ്കാരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നമസ്കരിച്ച ആ അസർ നമസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള അവസാനത്തെ നമസ്കാരമായിരുന്നു ആ അസർ നമസ്കാരത്തിന് കൈകെട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക തൻ്റെ ഈ ദുനിയാവിലുള്ള അവസാനത്തെ നമസ്കാരത്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കൈകെട്ടുന്നതിനുള്ള ആ ബോധത്തോടു കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആ അസർ നമസ്കരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രൂപത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ആ രൂപത്തിലാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ച ഏറ്റവും നല്ല നമസ്കാരം ആ അസർ നമസ്കാരം ആയിരിക്കും അതേ രൂപത്തിൽ നമ
ആ ബോധത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കണം എന്ന് നബിസ് അലൈവല്ലാം പല സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്താനുള്ള കാരണതാണ് അപ്പോൾ നമസ്കാരം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സന്ദ സമയത്തെയും സന്ദർഭത്തെയും എല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ അത് അവസാനമാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയോടു കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് മരണം എന്നുള്ള ആ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വിജയികൾ ദുനിയാവിലും പരലോകത്ത് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ജീവിതം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നശ്വരമാണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര കുറഞ്ഞ കാലമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചൊക്കെ ഈ ഐഹിക ജീവിതം എന്നുള്ളത് എത്ര പരിമിതമാണ് എത്ര വലിയ എത്ര ചെറിയൊരു ജീവിതമാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ചെറിയ ജീവിതമാണ് പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടം ഈ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ഭയന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നീട് കാലമില്ലാത്ത കാലം അതായത് അനശ്വരമായിട്ടുള്ള സ്വർഗലോകമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് ഓഫറായിട്ട് നൽകുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ കാരുണ്യം നമ്മളും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നമുക്ക് പിന്നീട് അനശ്വരമായിട്ടുള്ള സ്വർഗലോകം നമ്മൾ തുലക്കുന്നത് നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു എഴുപത് വർഷം അവർ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കണക്ക് എഴുപത് വർഷം ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുപത് വർഷം അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജോലി സമയവും തിരക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനെല്ലാം ബാക്കിയാകുന്നത് ഒമ്പത് വർഷം മാത്രമാണ് അത്രേ അതായത് എഴുപത് വർഷം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നത് വെറും ഒമ്പത് ഒമ്പത് വർഷം മാത്രമാണ് ഈ ഒമ്പത് വർഷത്തെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരണത്തെ മനുഷ്യൻ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള പരലോകം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി സന്നദ്ധാകുന്നത് എത്ര വിഡ്ഢികളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടവരാണെന്നുള്ള ആ ബോധത്തോട് ആ ഒരു ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തുത പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്തുൽ ഇൻഷിഖാക്കിൽ സൂറത്തുൽ ഇൻഷിഖാക്കിൽ ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു യാ അയ്യുഹൽ ഇൻസാൻ ഇന്നക്ക കാതിഹൻ ഇല റബ്ബിക്ക കദഹൻ ഫമുലാഖിഹി നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്റെ നാഥനെ നീ കണ്ടുമുട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും സൂറത്തുൽ അലക്കിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇല റബ്ബിക്ക റുജുഅ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിലേക്കാണ് മടക്കം ഇന്ന ഇലൈന യാബഹും തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ശ്വാസവും നമ്മുടെ ദുനിയാവിലുള്ള ഓരോ ശ്വാസവും നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള അകലം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് കാണാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലഗേജ് ആയിട്ട് കയറി നിൽക്കുക ആ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് അങ്ങനെ നീക്കുക നമ്മൾ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേ രൂപത്തിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ആ കൺവെയർ ബെൽറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അശ്രദ്ധരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ നിന്നാലും അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അവസാന നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിതവും ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരറ്റത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയാണ് ആ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മൾ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്താലും അശ്രദ്ധയോടുകൂടെ അതിനെ അവഗണിച്ചാലും നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് പോയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും എന്റെ യുവത്വവും ബാല്യം എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കുകളാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ ആ യുവത്വവും ആ ബാല്യവും കൗമാരവും എല്ലാം പിന്നിട്ട് മര
ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും അവർ പറയുക അതായത് ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ ഒരു പകലല്ല നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയതെന്ന് ആ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയും എന്നുള്ളത് ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഹാവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ് വർഷം മുന്നൂറ് വർഷം ആ ഗുഹയിൽ അവർ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് എഴുന്നേറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു ആലു യൗമൻ നവ്യൗ നമ്മൾ ഒരു ദിവസവും അതിൽ കുറച്ചോ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരിക്കും വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഒരല്പ സമയം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ സ്മരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മൊത്തം ജീവിതത്തെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കൊരു സ്വപ്നം പോലെ നമുക്ക് തോന്നുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നിടുന്ന ബാല്യവും കൗമാരും യുവത്വം എല്ലാം ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു സ്വപ്നം പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ മരണപ്പെടുന്ന ജീ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ മൊത്തം ജീവിതം നമുക്കൊരു സ്വപ്നമായിട്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് സുഹാനുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പൂന്തോട്ട അരുവികളെല്ലാം നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചില സന്ദർഭത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നമൊക്കെ കണ്ട് കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മ വന്ന് നമ്മളെ ഉണർത്ത് ഉണർത്താറുണ്ട് നേരെ ആയി എഴുന്നേൽക്കെന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളാ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം അതോടുകൂടെ തീരാണ് സ്വപ്നം അതോടുകൂടെ തീരാണ് നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കാണ് അപ്പൊ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ കണ്ടത് സ്വപ്നം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ എത്ര ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം നേരത്തെ കണ്ട ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ ബാക്കി ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതേ രൂപത്തിൽ സുഹാനല്ല മരണം എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള എഴുന്നേൽപ്പാണ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദുനിയാവിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ മരണമാകുന്നത് മരണ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള എഴുന്നേൽപ്പാണ് കാരണം ദുനിയാവ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ദുനിയാവ് വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ആ മരണ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത്രയും കാലം ദുനിയാവ് മുഴുവൻ ഒരു സ്വപ്നം ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധപ്പെടുക നമുക്ക് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ബോധ്യപ്പെടുക പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നീട് ആ സ്വപ്നം രണ്ടാമത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവസരം കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് പറയാനുള്ള കാരണം അതായത് മരണം എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ അന്ത്യമല്ല മറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള എഴുന്നേൽപ്പാണ് മരണം എന്നുള്ളത് ദുനിയാവ് ഒരു സ്വപ്നമാണ് സുഭാനുള്ള പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ല മാന അലി അലീബ് നബി ത്വാലി പ്രതി അള്ളാഹു മനുവിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അന്നാ സുനിയാമുൻ ജനങ്ങൾ പല ആളുകളും അവർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളിലുള്ള പല ആളുകളും അവർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഖബറിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഖബറിലെത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ജനങ്ങളിൽ പല ആളുകളും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അതിനു മുമ്പ് ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഖബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടു കൂടെ ഉറങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഖബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടു കൂടെ പിന്നീടുള്ള കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറക്കമൊടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഖബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ ധാരാളം സമയം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് സുഹാനുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഖബറാകുന്ന ആ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ പിന്നിടുന്ന ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ആ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ അന്തിമ വീട്ടിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ അകലം കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ദുനിയാവിൽ പിന്നിടുന്ന ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ദുനിയാവിലുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ദുനിയാവിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീട്ടിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ അകലം കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ദുനിയാവിലുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദുനിയാവിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും വിചിത്രമ
അവന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിനെല്ലാം അവന് സമ്പാദ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവന് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ ഒരല്പം മോശം സാധനം ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മൾ നാളെ തിരിച്ചു പോകേണ്ട നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസ ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഒരല്പം കാലം മാത്രമാണ് പറിച്ച് ഞാൻ ഇതെല്ലാം അവസാനിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്ന എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള വീടാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അവസാനത്തെ സങ്കേതം അതാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വീടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രവാസി നല്ല സാധനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കൽ ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കും കാരണം ആ ആ വീട്ടിലേക്കാണ് അവന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ മടങ്ങേണ്ടവനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു പ്രവാസി ഇതെല്ലാം അതെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് തുലച്ച് ഇവിടെ ദൂർത്തടിച്ച് ജീവിച്ച് അവസാനം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു സമ്പാദ്യം സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് പോലും ഇല്ലാതെ തിരികെ പോകേണ്ടി വന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുടെ കുറ്റമാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അത് അദ്ദേഹത്തെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുക കാരണം ആ യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഞാൻ ഒരിക്കലും മടങ്ങേണ്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും നല്ലൊരു വിഹിതം ഞാൻ സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ള ആ ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ടും അവന് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഇവിടെ ദൂർത്തടിച്ച് അങ്ങോട്ടൊന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവന് കേറിക്കേണ്ടി വരും അതേ രൂപത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കബറാകുന്ന നമ്മുടെ അവസാനത്തെ വീട്ടിലേക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വീട് ആ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് അതില്ലാതെ തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു സമ്പാദ്യമോ സ്വന്തമായിട്ട് വീടോ ഇല്ലാതെ മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു പ്രവാസിയെ പോലെയാകും നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ വായിച്ചു തോർക്കുകയാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ളൊരു പണ്ഡിതൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഇബിൻ ഹുസൈമി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സൗദി ഭരണാധികാരി ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചു അപ്പോൾ വീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ചെയ്യും ചെറിയ നമുക്കറിയാം മണ്ണ് കൊണ്ടെല്ലാം നിർമ്മിച്ച വളരെ ചെറിയൊരു വീടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ ആ വീട് കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ രാജാവിന് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു പുതിയ ഒരു പുതിയ വീട് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ അപ്പം അദ്ദേഹം അത് സ്നേഹത്തോടെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ആ സന്മാനസിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അതിന് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ഞാൻ ഏതായാലും എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു വീട് സാലിഹിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതായത് സൗദിയിലൊരു ഭാഗമാണ് ആ സാലിഹിയയിൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് തരേണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിർമ്മിച്ച് തരേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഈ പണ്ഡിതന് രാജാവിന് നൽകിയ മറുപടി ആ സന്ദർഭത്തിൽ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഓ നിങ്ങൾ പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ വീട്ടിന് ആ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എൻ്റെ സഹായമായിട്ട് നൽകട്ടെ ആ സന്ദർഭത്തിലും ആ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട എനിക്ക് എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം നിങ്ങളൊരു സഹായം തരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിയെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിച്ചോളുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ പല ആളുകളും ഇവിടെ പള്ളിയിലാണ് അന്തി ഉറങ്ങുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹോസ്റ്റൽ കഴിയെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചോളുക അപ്പോൾ രാജാവ് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആ ഒരു ഓഫർ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ രാജാവ് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യർ അത്ഭുതത്തോട് കൂടെ ചോദിച്ചു ഓ ഷെയ്ഖ് താങ്കൾ താങ്കൾ സാലിയയിലേക്ക് താമസം മാറുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതേ രൂപത്തിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങളോട് ആരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് താമസം മാറോ അതാണ് അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഷെയ
ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനു കരയുക നബ്സുലാസ്ലാം പറഞ്ഞു ഓ ഉമർ എന്താണ് നിനക്ക് സംഭവിച്ചത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ആഹ്റത്താണുള്ളത് അവർക്ക് ദുനിയാവാണുള്ളത് ഈ ഒരു മറുപടിയാണ് നബ്സുലാസ്ലാം ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഫിനെ നൽകിയത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സമ്പാദ്യം മറ്റുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബ്സുലാസ്ലം നൽകുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു പോകേണ്ടതവരാണ് അതായത് നേരത്തെ അവൻ പറഞ്ഞ പ്രവാസികളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് തിരിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് അനുവദിച്ചത് കേവലം മൂന്നേ മൂന്ന് തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അതായത് തിരിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അത് അറിഞ്ഞിട്ടും ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ നിരവധി ലഗേജുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരികെ പോകുമ്പോൾ ധരിച്ച വസ്ത്രം മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ എന്ന് തിരിച്ച് എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടും കിലോ കണക്കിന് ലഗേജുകൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധികളാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിലമതിക്കാനാകാത്ത ഒരേ ഒരു ലഗേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമുക്കറിയാം ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഹജ്ജിന്റെ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ നൂറ്റി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ യാത്രക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം അത് തക്കുവയാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയുള്ളവർ അത് നിങ്ങൾ ഒരുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ തക്കുവയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക അതാണ് യാത്രക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വിലമതിക്കാനാവാത്ത വിഭവം ആ വിഭവമാണ് നമ്മുടെ യാത്രക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തിരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ യാത്രക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ മരണമെന്നുള്ള ആ യാത്ര ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും നടത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ആ യാത്രയിലൂടെ കടന്നു പോകാത്തതായിട്ട് ആരുമില്ല നമ്മുടെ സമ്പന്നരാട് ഭൂമിയിലുള്ള സമ്പന്നനാകട്ടെ രാജാവാകട്ടെ പ്രജയാകട്ടെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും മരണമെന്ന യാത്രയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാഖത്തിൽ മൗത്ത് പ്രസിദ്ധമായിട്ടൊരു വാക്ക് ഓർക്കുന്നത് ഒരു പണ്ഡിതൻ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ അറിവുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഭൂമി മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരിക്കാം പക്ഷേ മരണത്തിൻ്റെ മാലാഖയുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള കേവലം ഒരു പേര് മാത്രമാണ് നീ മരണത്തിൻ്റെ മാലാഖയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള വെറും ഒരു പേര് മാത്രമാണ് നീ സുഹാനല്ല ഏതൊരു യാത്രക്കും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ചില മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ അന്തിമ യാത്ര ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു യാത്രക്ക് നമ്മൾ എന്തോ ഒരുക്കമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ എന്ത് ലഗേജാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ആ ലഗേജ് നമുക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതാണോ പ്രവാദി ഹബ്സ് അല്ലാ സ്വലമയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ഹബ്സ് അല്ലാ സ്വലം പറഞ്ഞു അനസ് അലി അള്ളാഹു അനുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഹദീസ് സുഹൈൽ ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട മുത്തഫക്ന അലിയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ നബിസ് അല്ലാ സ്വലം പറഞ്ഞു എത്ത് ഉൽ മയ്യത്ത സലാസ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മയ്യത്തിന് പിന്തുടരും ഫയറജു ഇസ്നാൻ അതിൽ നിന്നും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മടങ്ങി വരും വയ ബക്ക വാഹിദ ഒന്ന് മാത്രം അവിടെ ബാക്കിയാകും ഒന്ന് മാത്രം അവിടെ ബാക്കിയാകും ബാക്കിയുള്ള രണ്ടും അവിടെ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് നബിസ് അല്ലാ സ്വലം പറഞ്ഞു യത്ബാഹു അഹ്ലഹു വ മാലുഹു വ അമലുഹു അതായത് അവൻ്റെ അവനെ പിന്തുടരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ കുടുംബവും അവൻ്റെ സമ്പത്തും അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ അമലുകളും അത് മൂന്നും അവനെ പിന്തുടരും വയബക്ക അമലുഹു അവൻ്റെ അമലുകൾ മാത്രം അവിടെ ബാക്കിയായിട്ട് അമലുകൾ മാത്രം ബാക്കിയാക്കി മറ്റു രണ്ടും തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹദീസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ഹദീസല്ല ഞാനിവിടെ പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാസിലെ ഹദീസ് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുഹാബി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് കുറിസ് റതി അള്ളാഹു വൻഹു ആ ര
ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ആ സുഹാബി ഈ ഒരു ഹദീസിന്റെ ആശയം വെച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായിട്ടുള്ള കവിത ആ കവിതയിലുള്ള ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ജീവിതമാകുന്ന എൻ്റെ യാത്രയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഈ ജീവിത യാത്രയിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് സഹയാത്രികരുണ്ടായിരുന്നു ഹദീസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നബ്സ് അല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് ജീവിതമാകുന്ന എൻ്റെ യാത്രയിൽ എന്നോടൊപ്പം മൂന്ന് സഹയാത്രികരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്നാണെന്ന് അറിയാതെയായിരുന്നു എൻ്റെ യാത്ര എൻ്റെ യാത്രയിലുടനീളം ഈ മൂന്നാളുകൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര അവസാനിക്കാനായി എന്നറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം അത്രയും സമയം യാത്ര ചെയ്ത് ഈ മൂന്ന് സഹയാത്രികരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് അവരെ മൂന്നാളുകളെയും വിളിച്ചു അതായത് ഇപ്പം മരണസമയത്ത് പിതാവ് മക്കളെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ അത്രയും കാലം എന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത ഈ മൂന്ന് സഹയാത്രികരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതൊരു കവിതയുടെ ആശയാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കവിത ഈ ആൾ യാത്രക്കാരൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ യാത്ര അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് മരണം അടുക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം യാത്ര ഇനി എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള യാത്ര അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയും എൻ്റെ യാത്രയുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനിയാണ് നിങ്ങളുടെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ ശക്തിയൊക്കെ ക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്ത് എൻ്റെ ശക്തി ശക്തി ക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് എന്നെ സഹായിക്കുക മൂന്ന് സഹയാത്രികരോട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കാണ് ആദ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ സഹയാത്രികൻ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സഹയാത്രികൻ സമ്പത്താണ് ആ സഹയാത്രികൻ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏ മനുഷ്യ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ചു നമ്മൾ ലോകത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത രാജ്യത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചു എല്ലാ സുഖ സൗകര്യം ഏറ്റവും വലിയ റിസോർട്ടുകളിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചു എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പങ്കിട്ടു നിങ്ങൾ ആ ശ്വസിക്കുന്ന സമയം അത്രയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ആ ശ്വസിക്കുന്ന സമയം അത്രയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാകും ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ എത്തിക്കാം അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും മാത്രമല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടറെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വില കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിത്തരും അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആ മരണം എന്നുള്ള മരണം വന്നെത്തുന്നതോടു കൂടെ ഞാൻ ഞാൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം പിരിയുക അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രൂപത്തിലും എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രൂപത്തിലും എന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ആ മരണം വന്നെത്തുന്നതിന് മുമ്പിൽ ആ മരണം വന്നെത്തുന്നതിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോളൂ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സഹയാത്രികം പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ കണ്ണടക്കുന്നതോടു കൂടെ ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ പോകും പിന്നീട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കണ്ണടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോളൂ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സഹയാത്രികനായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ആ മനുഷ്യനെ നൽകിയ മറുപടി സുഹാനല്ല അപ്പോൾ നബ്സ് അല്ലാ അലിസ്ലം നമ്മോട് പറഞ്ഞ ഹദീസ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കണം പ്രവാൻ സലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ധരിച്ചതും നമ്മൾ ചെലവാക്കിയതും നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ചതും മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ദുനിയാവിൽ ഉപകാരപ്പെടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതാണ് ആദ്യത്തെ സഹയാത്രികം പറഞ്ഞത് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ സഹയാത്രികം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സഹയാത്രികൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ സഹയാത്രികം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏതായാലും ആദ്യത്തെ പോലെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പോലെ ആദ്യത്തെ ആളെ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ മരിക്കുന്നത് വരെ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും മരിക്കുന്നതിന് കൂടെ വരെ നിൻ്റെ ഉണ്ടാകും അത് മാത്രമല്ല മരണത്തിന് ശേഷവും നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നിനക്ക് അവസാനമായിട്ട് വെള്ളം നൽകാനെല്ലാം നിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകും ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ പരിചരിക്കും ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ പരിചരിക്കും ഇനി നീ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയും എൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾ പറയും ആ കരച്ചിൽ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് കാണുന്ന ആളുകൾ പറയും ഇയാൾ അയാൾ എത്രയോ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ആ രൂപത്തിൽ അവർ പറയും ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ കരയാ അത് മാത്രമല്ല നിന
ആ നിന്റെ കബറിൽ നിന്നെ ഇറക്കാനെല്ലാം ഞാനായിരിക്കും മുന്നിലുണ്ടാവുക നിന്റെ 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 ശരീരത്തിൽ നിന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ മണ്ണിടുന്നത് വരെ നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പിന്നീട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം നിനക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജോലി ഒരുപാട് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിൽ നിന്നെല്ലാം ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മക്കൾ മക്കളുടെയും ഭാര്യയുടെ എല്ലാം കൂടെ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസമായി കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ദിവസമായിട്ട് നിൻ്റെ സമീപത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പിരിയേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പിരിയേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷേ നീ ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം നിന്നെപ്പോലെ അല്ല ഞാൻ കാരണം നിന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇനിയും ജീവിതം ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ട് അതിനാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ തീരൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്റെ നാഥനിൽ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കബറിൻ്റെ അടുത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും തിരിച്ചു പോന്നാലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളായിരിക്കും ഒരുപാട് ദിവസം നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്നെ അലട്ടും പിന്നീട് കാലങ്ങൾ പിന്നിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും നിന്റെ കബറിൻ്റെ അരികിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കുക വീണ്ടും കാലങ്ങൾ പിന്നിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നെ നീ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പോലും കാര്യം പോലും ഞാൻ മറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിന്റെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് നീ ഒരിക്കൽ അസ്തമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സഹയാത്രികൻ നൽകിയ മറുപടി അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച മൂന്നാമത്തെ സഹ സഹയാത്രികൻ വന്നു അതായത് മൂന്നാമത്തെ സഹയാത്രികൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം അമലാണ് ആ അമൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏതായാലും നിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സഹയാത്രികരെ പോലെ ആകില്ല അവരിൽ ഒരാൾ നിന്നെ മരണസമയത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി മറ്റേയാൾ കബറ് വരെ നിന്നെ പിന്തുടർന്ന് കബറിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഞാൻ അവരെ രണ്ടു പോലെയും രണ്ടു രണ്ടു പേരുടെയും പോലെയല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ആ കബർ മുതൽ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ആ ഇരുട്ടറക്കുള്ളിൽ നിന്നോടൊപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാകും നിന്നെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും നിന്നോട് മലക്കുകൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലക്കുകൾ നിന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വക്കീൽ പോലെ ആ മലക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വാദിക്കും എൻ്റെ ശുപാർശ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മലക്കുകൾ കേൾക്കാതിരിക്കുകയില്ല എൻ്റെ ശുപാർശ കേട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലം ചില സൂറത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സൂറത്തുൽ മുൽക്കിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തർക്കിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ആ സഹയാത്രികൾ പറയാണ് അവിടെ മലക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കും അവരിൽ നിന്നും നിന്നെ രക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ പിയില്ല അവിടെ നിന്നും പിന്നീടും അവിടെ നിന്നോടൊപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞ് നീ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമത്ത് നാളിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഞാൻ മുന്നിലുണ്ടാകും പിന്നീട് നിന്റെ ഇരുട്ടുകളിലെല്ലാം വെളിച്ചമായിട്ട് ഒരു നിഴൽ പോലെ നിന്നെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും അവസാനം നിന്നെ ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ നിന്നെ പിരിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സഹയാത്രികനായിട്ടുള്ള അമലും നൽകിയ മറുപടി നിന്നെ അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റിയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടു പിരിയുള്ളൂ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് നിനക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമല്ല സുഹാനല്ല ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സഹയാത്രികൻ നൽകിയ മറുപടി ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൽകിയ കവിത ഈ കവിത കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ബക്ക റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയും അനുയായികളെല്ലാം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതേ കവിത കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കരയാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം അവരെ പോലെ അല്ലാതെ ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മരണത്തെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ രേഖ തരുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളും വലിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി ആ രേഖ അള്ളാഹു സുബാന തല നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ചെറിയ ചെറി
വമാഖാന റബ്ബുക്ക നസിയ സൂറത്ത് മറിയമ്മന്റെ അറുപത്തിനാലാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു സുബാന തല എല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു ഒന്നും മറക്കൂല നിങ്ങൾ എന്ത് മറന്നാലും അള്ളാഹു മറക്കുന്നു ഇമാം ഷാഫി റഹിമു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഏറ്റവും എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്ത് എന്നാണ് ഈ സൂറത്ത് മറിയമ്മിലെ അറുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് വമാഖാന റബ്ബുക്ക നസിയ നിന്റെ റബ്ബ് ഒന്നും മറക്കുന്നവനല്ല ഈ ആയത്തിന് രണ്ട അർത്ഥം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത നല്ലതും അള്ളാഹു സുബാനത്തല മറക്കില്ല അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അക്രമങ്ങളും രണ്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തല മറക്കൂല എന്നുള്ളത് സുബാന സുബാന പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്തിൽ കഫിലും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞ ആ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ആ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഖബർ അവിടെ മരണാന്തര ജീവിതത്തിൽ അവർ പറയും മാലിഹാദൽ കിതാബ് ലാ യുഗാദിർ സഗീറത്തൻ വലാ കബീറത്തൻ ഇല്ല അസ്വാഹ എന്ത് ഗ്രന്ഥാണിത് എന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും ചെറിയ കർമ്മങ്ങളും ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ആ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വലപിക്കുക എന്നുള്ളതാ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കറിയാവുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥം ഏത് രൂപത്തിലാണെന്നുള്ള അറിവ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥം ഏത് രൂപത്തിലുള്ളതാണെന്ന് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം മൊത്തം നമുക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം മൊത്തം ജീവിതം നമ്മളൊരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഫയലായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഫയലായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം മൊത്തം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടും ചോദിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന ആ വീഡിയോ ഫയല് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനത്തോടു കൂടെ മറ്റൊരാൾക്ക് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇതാണ് എന്റെ വീഡിയോ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മൊത്തം ഫയൽ ഇതാണ് ഇത് അഭിമാനത്തോടു കൂടെ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ വെക്കാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അത് തുറന്നു വെക്കാൻ കൊള്ളുന്നതാണോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക തുറങ്ങ തുറന്നു വെക്കാൻ കൊള്ളുന്നതാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം നാളെ മരണാന്തര ജീവിതത്തിൽ ആ ഗ്രന്ഥം ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ആ സ്വർഗ സ്വർഗലോകം കരസ്ഥമാക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ആ ഫയല് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഫയല് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബക്കാർക്ക് പോലും കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മറ്റൊരാൾ അത് അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ തൗബ ആ തൗബയിലൂടെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ കാണുന്ന കാണുമെന്ന് നമ്മൾ ഭയക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ആ പാപങ്ങൾ ആ തൗബ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പുറത്തു വരും എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്ത ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല പുറത്തു വരും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ജീവിതം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സമയം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് മരണം വരെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ആ മരണം വന്നതിന് മുമ്പ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളത് മരണ ആ മരണ ചിന്ത ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മൾ നിലനിർത്തുക അതിനാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രവാൻ സല്ലാസ്ലം നമുക്ക് ഖബർ ജിയാറത്തെല്ലാം പ്രവാൻ സല്ലാസ്ലം നമുക്ക് നൽകിയത് ഇന്നഹ തുതക്കിറക്കുമ്പോൾ ലാഹിറ ഖബർ ജിയാറത്ത് നബി സല്ലാസ് അനുവദിച്ചത് പ്രവാൻ സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞതിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് നിങ്ങളെ ആഹാരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഉണർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നിരവധി സ്വഹാവികൾ ഉമർ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു ഹനഹീനെ പോലെയുള്ള സ്വഹാവികൾ അവർ ഖബർ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ താടി രോമങ്ങൾ നനഞ്ഞ് കുതിരുമാർ അവർ പൊട്ടിക്കറയുമായിരുന്നെന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഖബർ ജിയാറത്തിന് നമ്മൾ പോവുക അവിടെ പോയി പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവർക്ക് ഒരു തണലായിട്ട് മാറും അതേ
ഈ കബറിലുള്ള ആള് ഈ കബറിലുള്ള ആള് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രണ്ടരക്കാത്ത നമസ്കാരം നമസ്കരിക്കാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ദുനിയാവിലുള്ള മൊത്തം സ്വത്തുക്കളും അദ്ദേഹം നൽകാൻ സന്നദ്ധമാകുമായിരുന്നു അതായത് ഒരു രണ്ടരക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഈ കബറിലുള്ള വ്യക്തിക്കെങ്ങാനും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ദുനിയാവിലുള്ള മൊത്തം സ്വത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവ് തന്നെ അതിന് പകരം നൽകാൻ ആ ആള് സന്നദ്ധമാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രവാചി മുസ്ലാ അലി സ്വലം പറഞ്ഞത് ദുനിയാവിലുള്ള മൊത്തം സമ്പത്തിനേക്കാൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് രണ്ടര അക്കാ നമസ്കാരം അത്രയേറെ വിലമതിക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തീരുകയാണ് കബറിലുള്ള ആളുകൾ പക്ഷേ അതിനുള്ള അവസരം കഴിഞ്ഞു കാരണം അവരുടെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അവർക്ക് അമല് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമില്ല പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇന്നും ആ അവസരം അതേ രൂപത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് ആ രണ്ടരക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം കബറാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ദുനിയാവിനേക്കാൾ വില കൽപ്പിക്കുന്ന ആ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്സാരമായിട്ട് നമസ്കരിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ രൂപത്തിൽ വില കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഈ സന്ദർഭം പല സന്ദർഭത്തിലും സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തിനൊക്കെ മടി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുള്ളത് ഇത് നമ്മളും ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കുക അതായത് കബറിലെത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു രണ്ടരക്കാത്ത നമസ്കാരത്തിന് അത്രയേറെ വില മതിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് സുഹാനല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഓർക്കാൻ നമുക്കറിയാം അലീബിൻ അബി താൽ അവസാനമായിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അലീബിൻ അബി താൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ മനുഹു ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കബർസ്ഥാനം മുന്നിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ തൻ്റെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അലീബിൻ അബി താലി പറഞ്ഞ അള്ളാഹ് ഫൻഹ കബർസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കബറാളികളോടായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അലീബിൻ അബി താലി പറഞ്ഞ അള്ളാഹ് ഫൻഹ അവരോട് പറഞ്ഞു ഓ കബറാളികളെ കബറാളികളെ നിങ്ങളാ നിങ്ങളുടെ വാർത്ത എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നും പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ വീതിച്ചെടുത്തു അതെല്ലാം മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാര്യമാര് എല്ലാം അത് മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയായി തീർന്നു നിങ്ങളിവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചതായിട്ട് ഒന്നും നിങ്ങളുടേതായിട്ടിവിടെ ബാക്കിയില്ല ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാനുള്ളത് അതിനുശേഷം അലീബൻ അബി താലി പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അനുഹു സ്വന്തം അനുയായികൾക്കിടയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ കബറാളികൾ ഞാൻ ആ ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ട് അവർക്കെങ്ങാനും മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഒന്നടങ്കം അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ മറുപടി പറയുമായിരുന്നു ഇന്ന ഹൈറസാദി തക്വ ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം അത് തക്വയാണെന്ന് അവർ മറുപടി പറയുമായിരുന്നെന്ന് അലീബൻ അബി താലി പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതായത് മലക്കുൽ മൗത്ത് നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസമുള്ളൂ ആ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റൂഹ എടുക്കാൻ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ദിവസം ചെലവഴിക്കുക ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം അതിനുള്ള ഉത്തരം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികൾ അതിന് നൽകേണ്ട ഉത്തരം ഞാൻ ഏതു രൂപത്തിലാണോ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് അതേ രൂപത്തിൽ ആ രണ്ട് ദിവസവും ഞാൻ ജീവിക്കും ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് അതേ രൂപത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ആ രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ അതേ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കും അതായത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും അതാണ് നിങ്ങളുടെ മറുപടിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു സുബാനത്തടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അതല്ല ആ രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമസ്കരിക്കാനും അതുവരെ ചെയ്യാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നാണ് മറുപടിയെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പന്തികേടുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനും നാളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ ആ സ്വർഗലോകം കരസ്ഥമാക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സബ്ബിത്തിന ഇന്തൽ മൗത്തി ബി